Tin thế giới, dấu hiệu mới ở miền đông Ukraine. Ông Zelensky chỉ gặp ông Putin sau trận chiến Donbass. Sự kiện ủng hộ Ukraine gây quỹ được 11 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump tiết lộ cản trở lớn nhất cho tái tranh cử 2024. Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ bị chia rẽ gia đình khi đến Trung Quốc. Tin tại Việt Nam, ngày mai giá xăng dầu giảm bao nhiêu? Đồng Tháp đã mua 10 gói thầu với Việt Á. Hơn 200.000 người rút bảo hiểm xã hội trong 3 tháng. Số ca nhiễm giảm sâu, F0 chuyển nặng tiếp tục giảm mạnh. Vietjet khởi động lại 10 đường bay đi đến Cần Thơ. iPhone 13 màu xanh lá sẽ liên kệ trong tuần này. Kính chào quý vị! Khởi đầu một ngày đầu tuần nhiều năng lượng và công việc thuận lợi là những điều khởi tự nhiên mong muốn gửi tới quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp tin Việt Nam và tin thế giới trong cùng một video này theo yêu cầu phản hồi từ quý vị trong thời gian qua. Và ngay bây giờ, Nguyễn Ngọc Kính mời quý vị đến với tin thế giới. Mở đầu sẽ là một tin tức đáng chú ý tại chiến trường Ukraine. Dấu hiệu mới ở miền đông Ukraine Washington Post đưa tin vào ngày 10 tháng 4, ảnh vệ tinh do công ty công nghệ vũ trụ Massa Technologies thu thập mới đây cho thấy, đoàn xe quân sự dài 13 km của Nga đã xuất hiện tại thị trấn Volichibolos, tỉnh Kharkiv, gần biên giới với Nga. Đoàn xe gồm hàng trăm phương tiện như xe thiết giáp, xe tải chở pháo và các phương tiện hỗ trợ khác. Theo hình ảnh được công bố, các phương tiện của Nga đang di chuyển xuống hướng Nam để tới vùng Donbass, khu vực mà Điện Kremlin tuyên bố là tâm điểm của giai đoạn 2 trong chiến dịch tại Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên một đoàn xe quân sự dài của Nga được ghi nhận qua vệ tinh. Trước đó, trong giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, một đoàn xe dài 65 km đã được phát hiện tại phía bắc thủ đô Kiev. Trong khi đó, chiến sự tại Donbass và các vùng phụ lân cận vẫn đang diễn ra căng thẳng. Mục tiêu hiện tại của ông Putin là giành quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Theo các nhà phân tích phương Tây, Moscow đang kiểm soát một dải lãnh thổ Ukraine từ tỉnh Kharkiv ở Đông Bắc tới tỉnh Kherson ở miền Nam. Tuy nhiên, Kherson đang bị đe dọa bởi các cuộc phản công của Kiev. Tiếp theo là một diễn biến ngoại giao khác. Ông Zelensky chỉ gặp ông Putin sau trận chiến Donbass. Vào ngày 10 tháng 4, ông Mikhailo Polodyak, Cố vấn Tổng thống Zelensky cho biết, nhà lãnh đạo Kiev chỉ gặp trực tiếp ông Putin sau trận chiến lớn ở vùng Donbass. Theo ông, một chiến thắng trên chiến trường sẽ giúp cho Kiev giành được lợi thế trên bàn đàm phán và mở đường cho cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga. Phát biểu trên truyền hình, ông Polodyak nói, Ukraine sẵn sàng cho các trận đánh lớn. Vị cố vấn này cũng cho hay, Ukraine sẽ có vị thế đàm phán mạnh hơn, theo đó thì Ukraine có thể đặt ra các điều kiện nhất định. Bước tiếp theo, hai tổng thống sẽ gặp mặt, quá trình này có thể kéo dài 2 đến 3 tuần. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, tiền đề cho hai nhà lãnh đạo gặp mặt là các cuộc đàm phán phải đạt được tiến bộ đáng kể. Tiếp theo, sự kiện ủng hộ Ukraine gây quỹ được 11 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC thông báo sự kiện ủng hộ Ukraine Stand Up for Ukraine do EC và chính phủ Canada khởi xướng được tổ chức tại Ba Lan đã thu về 11 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này được cam kết dùng để hỗ trợ cho những người tị nạn Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu và những người ủng hộ đã quyên góp gần 9,9 tỷ đô, còn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu thì hứa hẹn đóng góp 1,1 tỷ đô. Sự kiện hôm thứ Bảy tuần trước tại thủ đô Warsaw bao gồm hàng chục màn trình diễn âm nhạc ủng hộ những người dân Ukraine đang phải di tản vì chiến tranh. Các nghệ sĩ tham gia bao gồm Miley Cyrus, Madonna và nhiều ca sĩ khác. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn bà Leyen và nói, lòng quả cảm của người dân Ukraine đã hợp nhất với toàn bộ thế giới dân chủ. Sau đó, nhà lãnh đại Kiev cũng tiếp tục lặp lại lời yêu cầu thúc giục các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhắm vào Nga. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 10 triệu người Ukraine đã phải bỏ nhà cửa từ khi cuộc giao tranh nổ ra. Trong đó có 3,5 triệu người đã rời khỏi đất nước và 2 triệu người tị nạn sang nước ngoài là trẻ em. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ cản trở lớn nhất trong tái tranh cử năm 2024. Thưa quý vị, mới đây trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post, cựu Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận rằng Sức khỏe kém có thể ngăn cản ông tái tranh cử vào tòa bạch ốc trong kỳ bầu cử năm 2024. Ông Trump nói, bạn luôn phải nói về sức khỏe, bạn đang trông có vẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngày mai bạn có thể nhận được thư hẹn gặp từ bác sĩ, khi bác sĩ sẽ sử dụng từ gặp lại, đó là tin xấu. 
Tính đến nay, ông Trump vẫn chưa loan báo chính thức về kế hoạch tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông nói thêm rằng, tôi không muốn bình luận về vấn đề tái tranh cử, nhưng tôi nghĩ nhiều người sẽ rất hạnh phúc với quyết định của tôi. Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cũng khẳng định rằng hiện ông vẫn rất khỏe mạnh. Và hồi năm 2018, khi còn là bác sĩ ở Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump, dân biểu bang Texas Ronnie Jackson của Đảng Cộng Hòa đã nói về sức khỏe của ông Trump như sau. Tôi đã nói với Tổng thống rằng nếu ông ấy áp dụng chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn trong suốt hai thập niên vừa qua, thì ông ấy có thể sống được 200 tuổi. Tiếp theo là tin tức liên quan đến dịch bệnh trên thế giới. Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ bị chia rẽ gia đình khi đến Trung Quốc. Mới đây, Mỹ đã cảnh báo các công dân có ý định đến Trung Quốc rằng họ có thể phải chịu các hạn chế tùy tiện của chính quyền địa phương cũng như những quy định hà khắc liên quan đến COVID-19. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo du lịch rằng đừng đến khu vực hành chính đặc biệt Hồng Kông, tỉnh Cát Lâm và thành phố Thượng Hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do các hạn chế liên quan đến COVID-19, bao gồm cả nguy cơ cha mẹ và con cái bị chia cắt. Thông báo cũng đề cập đến việc Hồng Kông đang thực thi pháp luật một cách tùy tiện trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng đã ban hành thông báo sức khỏe du lịch cấp độ 1 đối với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là cần phải thận trọng đối với các đợt bùng phát dịch bệnh hoặc khủng hoảng làm gián đoạn cơ sở hạ tầng y tế của một quốc gia. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang chuyển hướng sống chung với dịch bệnh, thì Trung Quốc vẫn kiên trì bám trụ với chính sách Zero Covid. Thượng Hải Siêu đô thị với gần 26 triệu dân mới đây cũng đã bị phong tỏa và trở thành tâm bão mới của virus tại đại lục. Người dân tại trung tâm tài chính này đang bất bình với tình trạng thiếu lương thực. Mỹ và châu Âu đã bày tỏ lo ngại về các biện pháp như xét nghiệm hàng loạt, gián đoạn giao thông, phong tỏa và chia rẽ gia đình mà Bắc Kinh áp dụng. Vừa rồi là tin tức thế giới, tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với tin tức tại Việt Nam. Ngày mai, giá xăng dầu giảm bao nhiêu? Thưa quý vị, theo dự báo, tại kỳ điều chỉnh ngày 12 tháng 4, giá xăng dầu có thể giảm từ 1.000 đến 1.200 đồng một lít. Nếu quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập như kỳ điều hành trước, giá xăng sẽ giảm ít hơn khoảng 800 đến 900 đồng một lít. Dự đoán này dựa trên diễn biến của giá dầu thế giới. Trong khi đó, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 7 tháng 4 cũng có xu hướng giảm so với kỳ trước. Hiện giá xăng dầu vẫn đang áp dụng ở mức điều chỉnh ngày 1 tháng 4 với xăng E5 Zone 92 giá hơn 27.300 đồng một lít, xăng Zone 95 giá hơn 28.100 đồng một lít, còn dầu diesel hơn 25.000 đồng một lít, dầu hỏa gần 23.800 đồng một lít, dầu ma rút gần 21.000 đồng một kg. Đồng Tháp đã mua 10 gói thầu với Việt Á. Liên quan đến việc mua sắm thiết bị và tư y tế sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng COVID-19, ngày 10 tháng 4, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có kết luận thanh tra. Năm 2020-2021, Đồng Tháp đã đầu tư hơn 742 tỷ đồng, trong đó chi thiết bị y tế hơn 83 tỷ đồng, vật tư y tế hơn 182 tỷ đồng, sinh phẩm xét nghiệm hơn 305 tỷ đồng và kit xét nghiệm hơn 169 tỷ đồng. Với công ty cổ phần công nghệ Việt Á, các đơn vị tỉnh đã mua sắm 10 gói thầu với trị giá hợp đồng hơn 233 tỷ đồng, giá trị thực tế hơn 197 tỷ đồng, đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng, hiện còn hơn 40 tỷ đồng chưa thanh toán. Theo kết quả thanh tra, các gói thầu có hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả được thực hiện theo đúng quy định. Về việc báo cáo kết quả thanh tra kit xét nghiệm vaccine thuốc phòng dịch, thanh tra chính phủ đã đồng ý lùi thời hạn báo cáo tới ngày 15 tháng 4 năm nay. Tiếp theo, hơn 200.000 người rút bảo hiểm xã hội trong 3 tháng. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm đã có gần 209.000 lao động chọn rút gói bảo hiểm xã hội một lần, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 37.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp một lần, tập trung chủ yếu ở thành phố Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, tăng khoảng 19% so với cùng thời kỳ. Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, số ca nhiễm giảm sâu, F0 chuyển nặng tiếp tục giảm mạnh. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 4, Việt Nam ghi nhận hơn 28.300 ca nhiễm mới, giảm hơn 5.800 ca so với ngày 9 tháng 4 và giảm 54% so với trung bình 7 ngày trước đó. Trong ngày, Việt Nam có gần 35.000 trường hợp khỏi bệnh, 19 ca tử vong, số ca bệnh nặng đang điều trị là hơn 1.400 ca, giảm 41% so với trung bình 7 ngày qua. Trong đó có 235 ca thở máy và 2 ca x1. Tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận gần 10,2 triệu ca nhiễm, hơn 42.800 ca tử vong, hơn 8,5 triệu bệnh nhân khỏi bệnh. 
Vietjet khởi động lại 10 đường bay đi đến Cần Thơ Mới đây, hãng hàng không Vietjet đã cho biết thông tin trên. 10 đường bay đến và đi từ thành phố Cần Thơ được khai thác trở lại, gồm có Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Đài Bắc thuộc Đài Loan, Seoul, Hàn Quốc và Bangkok, Thái Lan. Hiện đã khôi phục 270 chuyến bay mỗi ngày, trước dịch là 400 chuyến bay một ngày với 156 điểm đến. Theo đại diện Vietjet, dịp hè năm nay, hãng sẽ khôi phục hoàn toàn các đường bay trong nước và quốc tế. Và tin cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay, iPhone <cười> Và tin cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay, iPhone 13 màu xanh lá sẽ lên kệ trong tuần này. Tại sự kiện Peace Performance diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 3, Apple đã giới thiệu thêm hai tùy chọn màu sắc mới cho thế hệ iPhone 13, gồm có màu green và màu pie green. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ và tới tay người dùng sớm nhất là vào ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, từ ngày 14 tháng 4 tới, người dùng đã có thể đặt trước iPhone 13 series xanh lá với nhiều ưu đãi về giá từ gần 18 triệu đồng đến 31 triệu đồng. Trước đó, vào giữa tháng 3, những chiếc iPhone 13 Pro Max màu xanh ở Pie Green đầu tiên đã được một số cửa hàng đưa về thị trường Việt Nam thông qua con đường sách tay với mức giá từ 39 đến 40 triệu đồng cho phiên bản 128GB và tới 43 đến 44 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Phiên bản màu xanh lá này có thể sẽ giúp cho iPhone 13 series trở nên hấp dẫn hơn trong lúc nhiều người có tâm lý chờ đợi iPhone 14. Và hy vọng rằng thêm những màu sắc mới của iPhone sẽ giúp cho những tín đồ yêu công nghệ thêm sự lựa chọn cho mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Chúng tôi sẽ cập nhật các tin mới vào bản tin tối nay. Kính chúc quý vị một bữa trưa ngon miệng với ngày nghỉ lễ vào ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!